మార్నింగ్ దిల్ టీఎంటీ స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి పునఃస్వాగతం సో కార్యక్రమం కొద్దిగా ఆలస్యంగా ప్రారంభమైనందుకు క్షమాపణలు ప్రోగ్రామ్ ఇక బ్రేక్ లేకుండా మనం ఆశాంతం కొనసాగిద్దాం గ్లోబల్ క్యూస్ ఈ సమయంలో మనకు పాజిటివ్గా కనిపిస్తున్నాయి ముఖ్యంగా జపనీస్ ఇండెక్స్ నికాయ్ స్ట్రాంగ్గా ట్రేడ్ అవుతుంది గిఫ్ట్ నిఫ్టీ కూడా ఒక గ్యాప్ అప్ గ్యాప్ అప్ ఆర్ పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ను మనకు సూచిస్తోంది అండ్ క్రూడ్ ప్రైసెస్ ఇప్పుడు ఎయిటీ డాలర్స్ సమీపానికి వచ్చేసాయి సో ఇది ఒక అతిపెద్ద రిలీఫ్ మనకు ఎందుకంటే నైంటీ సెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ నైన్ డాలర్స్ బ్రాండ్ క్రూడ్ చూసాము మనం రీసెంట్ హైస్ అక్కడ నుంచి ఇప్పుడు ఎయిటీ డాలర్స్కి వచ్చేస్తుందంటే ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ డ్రాప్ ఇన్ ఆయిల్ ప్రైసెస్ అనేది మన ఆయిల్ కన్జ్యూమింగ్ నేషన్ మన లాంటి దేశానికి ఒక అతిపెద్ద అనుకూలమైన పరిణామం సో ఆయిల్ ప్రైసెస్లో సెల్ ఆఫ్ చూస్తున్నాం లాస్ట్ నైట్ యూఎస్ మార్కెట్స్ వరుసగా సిక్స్త్ సెషన్ లాభాలతో ముగించాయి ముఖ్యంగా నాస్డాక్ నైన్త్ స్ట్రైడ్ సెషన్ లాభాలు కొనసాగాయి అండ్ మన మార్కెట్స్ నిన్న మరొకసారి హయర్ హైస్ హయర్ లోస్ ఈ లెవెల్స్ రావడం చూసాం మనం సో నవంబర్ ఒకటి నుంచి కూడా మనకు ఈ ట్రెండ్ కనిపిస్తుంది నవంబర్ ఒకటిన మనకు నైన్టీన్ థౌజండ్ నైంటీ సిక్స్ హై ఎయిటీన్ థౌజండ్ నైంటీ నైన్ సెవెంటీ త్రూ నైన్ సెవెంటీ త్రీ అనేది ఒక లో అటువంటిది నిన్న నైన్టీన్ థౌజండ్ ఫోర్ సిక్స్టీ ఫోర్ హై నైన్టీన్ థౌజండ్ ఫోర్ నాట్ వన్ సో ఈ మధ్యలో ప్రతిరోజు కూడా మనం హైర్ హైస్ హైర్ లోస్ని నిఫ్టీ ఫామ్ చేయడం చూస్తున్నాం బట్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కొంత అండర్ పర్ఫామ్ చేస్తుంది నిన్న కూడా మనం బ్యాంక్ నిఫ్టీలో వీక్నెస్ కారణంగానే నిఫ్టీ అంతగా లాభపడలేకపోయింది ఇవాళ బహుశా క్రూడ్ ప్రైసెస్ ఎయిటీ డాలర్స్కి వచ్చేసాయి కాబట్టి బ్యాంక్ నిఫ్టీలో ఒక పాజిటివ్ మూవ్ చూసే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి స్పష్టంగా లెటర్ సి ఏ విధంగా ట్రేడ్ అవుతుందో మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్ డెఫినెట్లీ అవుట్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నాయి నిన్న కూడా అదే జరిగింది స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ ఆల్ టైమ్ హై దగ్గర నిన్న మళ్ళీ క్లోజ్ కావడం చూసాం అఫ్కోర్స్ కొంత మనకు కొన్ని కొన్ని చోట్ల బబుల్ అనేది కనిపిస్తుంది బట్ మెజారిటీ ఎర్నింగ్స్ పవర్ కారణంగా వాళ్ళకు వస్తున్న ఆర్డర్స్ కారణంగా ఎకానమీలో ఉన్న రెసిలియన్స్ కారణంగా రీటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ హెచ్ఎన్ఐస్ పార్టిసిపేషన్ కారణంగా మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్లో యాక్షన్ అనేది మనం గమనిస్తున్నాం ఇది పదే పదే చెప్పుకుంటూ వస్తున్న అంశమే సో లాస్ట్ వన్ ఇయర్లో జరిగిన పరిణామం ఏంటి ఎఫ్ఐఎస్ సెల్ చేసినా కూడా మార్కెట్స్ పెరుగుతాయని నిరూపితమైంది దీనికి కారణం యాజ్ యూజువల్ హెచ్ఎన్ఐస్ రిటైల్ ఇన్వెస్టర్సే సో మనం కొద్ది రోజుల క్రితం వచ్చిన మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్ కరెక్షన్ వచ్చింది పోయింది అన్నట్లుగానే అయిపోయింది అండ్ లాంగ్ బయింగ్ కొనసాగుతోంది షార్ట్ సెల్లర్స్ నెమ్మదిగా పొజిషన్స్ కవర్ చేసుకుంటున్నారు ఇప్పటికీ కూడా ఎఫ్ఐఎస్ ఆర్ స్టిల్ షార్ట్ సెల్లర్స్ బట్ మిగతా చోట్ల రిటైల్ జోన్లో మాత్రం షార్ట్ సెల్లింగ్ పొజిషన్స్ కవర్ అవుతున్నాయి ఎఫ్ఐఎస్ సెల్లింగ్ ఉధృతి కూడా తగ్గింది నిన్న ఎనభై ఐదు కోట్ల రూపాయల సెల్లింగ్ మాత్రం వాళ్ళు చేయడం చూసాం డిఐఎస్ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫోర్ క్రోర్స్ వర్త్ స్టాక్స్ని కొన్నారు సో రిజల్ట్ సీజన్లో పాజిటివ్ రిజల్ట్స్ కంటిన్యూ అవుతూనే ఉన్నాయి మనం నిన్న కూడా చూసాం పాజిటివ్ రిజల్ట్స్ ఫ్రమ్ లుపిన్ లుపిన్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ నైన్ పర్సెంట్ పెరిగింది అలాగే మజగాన్ డాక్ మార్జిన్స్ ఎక్స్పెండ్ అయ్యాయి అశోక బిల్కాన్ ఫినిక్స్ మిల్స్ పిఐ ఇండస్ట్రీస్ బ్రిగేడ్ ఎంటర్ప్రైజెస్ ప్రెస్టీజ్ ఎస్టేట్స్ ఆయిల్ ఇండియా లిమిటెడ్ అలాగే యునైటెడ్ స్పిరిట్స్ యునైటెడ్ స్పిరిట్స్ చాలా కాలం తర్వాత డివిడెండ్ ప్రకటించింది పవర్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ ట్వంటీ త్రీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ గ్రోత్ చూసాం పిడిలైట్ అన్ని మంచి రిజల్ట్స్ జిఎన్ఎఫ్సి బ్యాడ్ రిజల్ట్ అనౌన్స్ చేసింది బట్ బైబ్యాక్ అనౌన్స్ చేశారు చూద్దాం స్టాక్ ఏ విధంగా రియాక్ట్ అవుతుందో బిహెచ్ఏఎల్ రిజల్ట్ డిజపాయింట్ చేసింది నెగిటివ్గా వచ్చింది అబిట్ట మరింత లాస్లోకి వెళ్ళింది అలాగే న్యూ ఇండియా ఇన్సూరెన్స్ కూడా డిజపాయింటింగ్ రిజల్ట్ని అనౌన్స్ చేసింది ఇవాళ ఎంఎండ్ఎం అశోక్ లేలాండ్ ఆటోస్పేస్ నుంచి ఈ రెండు కంపెనీల రిజల్ట్స్ని మార్కెట్ చాలా జాగ్రత్తగా గమనిస్తుంది అపోలో హాస్పిటల్స్ అరబిందు ఫార్మా గ్రాన్యూల్స్ ముతూట్ ఇలా మనకు నాల్కో ఇవన్నీ కూడా రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ చేయబోతున్నాయి ఈరోజు సో మనం ఇప్పుడే అనుకున్నట్లుగా యాక్షన్ ఎక్కువగా మిడ్ స్మాల్ క్యాప్ స్పేస్లోనే మనకు కనిపిస్తుంది ఈ ఏడాదిలో మనం ఈ సంవత్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీ నైన్లో మనం చూసిన ప్రధానమైన ట్రెండ్ ఏంటి అంటే మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్ అవుట్ పర్ఫార్మెన్స్ డిఫెన్స్ డిఫెన్స్ రంగానికి చెందినవి రైల్వే రంగానికి చెందినవి షిప్ బిల్డింగ్ కంపెనీస్ ఇలా రకరకాల సెక్టర్స్ పార్టిసిపేట్ చేశాయి ఈ మధ్య ఇన్ఫ్రాస్టాక్స్ పార్టిసిపేషన్ ప్రారంభమైంది ఎనర్జీ స్టాక్స్లో ఒక అప్
చక్కటి ఐపీఓస్ కూడా వచ్చాయి ఈ సంవత్సరం మనకు మార్కెట్లోకి ఐపీఓస్లో కూడా డబ్బులు వచ్చాయి అండ్ ఎస్ఎంఈలో అయితే ఇవాళ బిజినెస్ స్టాండర్డ్ వార్త ప్రధానమైన వార్త ఎస్ఎంఈ ఐపీఓస్ అయితే అసలు విపరీతంగా వచ్చాయి వెచ్చలవిడిగా వచ్చాయని చెప్పాలి ఎస్ఎంఈ ఐపీఓస్ ట్వంటీ ఎయిటీన్ రికార్డ్ని బ్రేక్ చేసి ప్రతిరోజు ఒక ఐపీఓ వచ్చింది దాదాపుగా అంటే ఈ సంవత్సరంలో మూడు వందల యాభైకి పైగా మేబీ వర్కింగ్ డేస్ లెక్క వేసుకుంటే సారీ మేబీ అరౌండ్ టూ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఐపీఓస్ మనకు మార్కెట్స్లోకి రావడం చూసాం కాబట్టి అంత స్ట్రాంగ్ ఐపీఓ ఇయర్ ఇది సో డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ ఏ బూమ్ ఫర్ ఐపీఓ మార్కెట్ అండ్ చాలామంది బిలీనర్స్ మనం సృష్టించబడ్డారు థ్యాంక్స్ టు ది ఈక్విటీ మార్కెట్స్ బూమ్ అండ్ రియల్ ఎస్టేట్ స్టాక్స్ పార్టిసిపేట్ చేశాయి ఈ మధ్య కాలంలో ఈ సంవత్సరంలో హైయెస్ట్ టాప్ గైనర్ సెక్టర్ వల్ల చూస్తే రియల్ ఎస్టేట్ అండ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ రియల్ ఎస్టేట్ ఇండెక్స్ అలాగే కమ్ కమ్ బ్యాక్ ఆఫ్ న్యూ ఏజ్ కంపెనీస్ జొమాటో మనం జొమాటోని టొమాటోని కంపేర్ చేస్తూ అనేక రకాల జోక్స్ మనం వేసుకున్నాం సో టొమాటో ప్రైసెస్ ఏమో నలభై నుంచి రెండు వందలకి వెళ్ళి రెండు వందల నుంచి మళ్ళీ నలభైకి వచ్చేసాయి బట్ జొమాటో ప్రైస్ లో నుంచి హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ త్రీ పర్సెంట్ పెరిగింది సో ఇటువంటి అనేక అంశాలు మనం మూరత రోజు మరిన్ని అంశాలు మాట్లాడుకుందాం ప్రస్తుతానికి ఎన్లస్తో మాట్లాడదాం క్రాంతి గారు రిజల్ట్ సీజన్ అనుకూలంగా సాగుతోంది ప్రస్తుతానికి నిన్నటి రిజల్ట్స్లో కావచ్చు లేదా ట్రేడింగ్లో కావచ్చు మీరు గమనించిన హైలైట్స్ ఏంటి ప్రస్తుతం గారు నిన్న రిజల్ట్స్ లో కానీ చూస్తే మీరు చెప్పిన బాగానే అంచనాలకు తగ్గట్టుగానే రిజల్ట్స్ వస్తున్నాయి వసంత్ గారు టాటా పవర్ గానే చూసినట్టు అయితే వసంత్ గారు అంచనాలు దానికి అనుగుణంగా ప్రాఫిటబిలిటీ మెయింటైన్ చేస్తుంది చాలా వరకు కంపెనీలు ఈవెన్ పిడిలైట్ కూడా మనం చూసినట్లయితే మార్జిన్స్ నిలబడడం జరిగింది ఈవెన్ రెవెన్యూస్ ఫ్లాట్ గా వచ్చినప్పటికి మార్జిన్స్ నిలబెట్టుకోవడం జరిగింది నెక్స్ట్ ప్రాఫిటబిలిటీ తీసుకు కంపెనీస్ వెళ్తుంది మనం అట్లనే చూసినట్లయితే మీరు చెప్పినట్టు ఈ న్యూ ఏజ్ కంపెనీస్ కూడా రెవెన్యూస్ టాప్ లైన్ ని ఫ్లాట్ గా పెట్టుకుని టాప్ లైన్ లో ఎందుకంటే క్యాష్ బర్నింగ్ అవుతుంది అట్లా కాకుండా ప్రాఫిటబిలిటీ మార్జిన్ ఇంప్రూవ్మెంట్ తీసుకు ఈ కంపెనీస్ అన్ని ఈ క్వార్టర్ లో ప్రయత్నించినట్లు కనపడుతుంది వస్తుంది కదా ప్రతి కంపెనీస్ రెవెన్యూ లో పెద్ద గ్రోత్ లేనప్పటికీ ప్రాఫిటబిలిటీ లో గ్రోత్ అనేది ఈ క్వార్టర్ లో డిక్లేర్ చేసిన ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అన్ని కంపెనీస్ ప్రాఫిటబిలిటీ తీసుకు మార్జిన్స్ ఇంప్రూవ్ చేసుకునే దిశగా కొనసాగటం జరిగింది వస్తుంది కదా మనం చూస్తే మైనింగ్ స్టాక్స్ లో కూడా మంచి రిజల్ట్స్ రావడం చూసాం నిన్న గన చూస్తే కనుక మోయిల్ మోయిల్ లాంటి ఒక మైనింగ్ స్టాక్ కూడా మంచి రిజల్ట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది నియర్లీ ఫార్టీ పర్సెంట్ టాప్ లైన్ గ్రోత్ చూపించడం జరిగింది స్టాక్ రిజల్ట్స్ కి అనుకుండాగానే టెన్ పర్సెంట్ అప్ వెళ్ళడం జరిగింది డ్యూరింగ్ ద ట్రేడింగ్ డే సో అందువల్ల రిజల్ట్స్ చాలా స్ట్రాంగ్ గా వచ్చిన స్టాక్స్ లో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మంచి మార్కెట్ రివార్డ్స్ అనేవి వస్తాయి కొన్ని స్టాక్స్ లో ఏమవుతుందంటే వస్తుంది గారు రిజల్ట్స్ ఆల్రెడీ డిస్కౌంట్ అవుతుంది లైక్ మనం చూసినట్లయితే కోచింగ్ షిప్ యాడ్ లాంటి స్టాక్ లో రిజల్ట్స్ షిప్ బిల్డింగ్ మీకు చెప్పినట్టు ఇందాక షిప్ బిల్డింగ్ స్టాక్స్ కొత్తగా వచ్చినాయి షిప్ బిల్డింగ్ సెగ్మెంట్ షిప్ రిపేర్ సెగ్మెంట్ ఈ సెగ్మెంట్స్ అన్ని చాలా స్ట్రాంగ్ గా నియర్లీ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ప్రాఫిటబిలిటీ కనపడటం జరిగింది కొంచెం లో కానీ ఏంటంటే మార్కెట్ ఇటువంటి స్టాక్స్ లో కొన్ని స్టాక్స్ లో ముందే ఎక్స్పెక్టేషన్ ని మించి ఈ స్టాక్స్ ని డిస్కౌంట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది సో అందువల్ల ఇన్వెస్టర్స్ అది గుర్ అది బేరీజ్ చేసుకుంటూ ఈ స్టాక్ లో రిజల్ట్స్ ఆల్రెడీ డిస్కౌంట్ అయినాయా లేదా లేకపోతే రిజల్ట్స్ ఏ రకంగా వస్తున్నాయి ఈ తేడాన్ని గమనిస్తూ స్టాక్ స్పెసిఫిక్ గా ఇన్వెస్ట్ చేయాలి వస్తుంది కానీ మీరు చెప్పినట్లే ఎఫ్ఐఎస్ యొక్క సెల్లింగ్ ప్రభావం అనేది మార్కెట్ మీద అయితే కనపడట్లేదు మనం ఎండ్ ఆఫ్ ద ట్రేడింగ్ డే కనుక చూసినట్లయితే ఎఫ్ఐఎస్ సెల్ చేశారు ఈ ఫిగర్ అని కనపడుతుంది కానీ మార్కెట్ మీద ప్రభావితం చూపించట్లేదు ఎందుకంటే స్ట్రాంగ్ డొమెస్టిక్ బయింగ్ అనేది ఆల్ లెవెల్స్ లో వస్తుంది అది హెచ్ఎన్ఐస్ దగ్గర నుంచి కానీ రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ దగ్గర నుంచి కానీ డొమెస్టిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ డొమెస్టిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లో కూడా పిఎంఎస్ఎస్ చాలా బాగా సెలెక్టివ్ బయింగ్ చేస్తున్నాయి అంతేకాకుండా ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ కూడా చాలా అగ్రెసివ్ గా బయింగ్ చేసుకునే వస్తుంది అందువల్ల మనం మళ్ళీ మనం తిరిగి హైయర్ అండ్ ఆఫ్ ద మార్కెట్ లోకి వచ్చేసాం కానీ ఏంటంటే రాజేంద్ర గారు చెప్తారు ఇక్కడి నుంచి ఎక్కువ ప్రతికూల రెసిస్టెన్స్ లెవెల్స్ ఉన్నాయి సో అందువల్ల మార్కెట్స్ ప్రస్తుతం కన్సాలిడేషన్ రేంజ్ బౌండ్ ఫేజ్ లో
to invest 2850 crores chip assembly unit but semiconductors lo mano rapid progress ane chodalsina paristhiti kanipistundi hyderabad daggara 2880 crore rupees investment tho oka chip assembly unit ni kens semicon ee company idi kens technology sambandhin company ee news impact kuda bahusa manaku kens technology stock price meda untundi chuddam rajendra garu ela trade cheyali vaada ఏంటంటే గ్యాప్ అప్ తర్వాత మనకు కన్సాలిడేషన్ జరగడం చూసాం వసంత్ గారు సో నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫోర్ ఫార్టీ త్రీ దగ్గర క్లోజ్ అయింది నా ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ ఇస్ నైన్టీన్ థౌసండ్ త్రీ ఫిఫ్టీ సెవెన్ సో ఆల్మోస్ట్ మనకి మల్టిపుల్ సపోర్ట్ పాయింట్స్ కింద ఉన్నాయి నైన్టీన్ థౌసండ్ త్రీ ఫిఫ్టీ సెవెన్ తర్వాత అగైన్ వీ హ్యావ్ నైన్టీన్ థౌసండ్ టూ సెవెంటీ సిక్స్ అండ్ నైన్టీన్ థౌసండ్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇవన్నీ కూడా ఏదైతే గ్యాప్స్ క్రియేట్ అయ్యో అవి సపోర్ట్ పాయింట్స్ అయిపోతాయి ఇప్పుడు అండ్ మేబీ వన్ బ్యాడ్ డే ఇవన్నీ కూడా ఫిల్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది సో ఆల్ ఇన్ ఆల్ బై ఆన్ డిప్స్ కానీ మనం చెప్పుకోవచ్చు మార్కెట్ ని ఇప్పుడు అండ్ నేను ఒక డోజీ ఫార్మేషన్ జరిగింది లాస్ట్ టూ డేస్ గా కూడా నిన్న మొన్న డ్రాగన్ ఫ్లై డోజీ ఐ థింక్ ఒక బిగ్ సెల్ ఆఫ్ తర్వాత ఇమీడియట్లీ రికవర్ అయిపోవడం చూసాం లాస్ట్ ఫ్యాగ్ ఎండ్ ఆఫ్ ద సెషన్ లో నిన్న కూడా సిమిలర్లీ ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్ ఆర్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ఒక ఫోర్ ఫైవ్ పాయింట్స్ అటు ఇటు పెడితే కనుక సో నా ఉద్దేశంలో ప్రాబ్లీ అన్సర్టనిటీ అనేది ఉంటుంది ఇక్కడ ఎందుకంటే బుల్స్ పేర్ ఈక్వలీ ఫైట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి నో బడి హాస్ వన్ ఈ స్టేజ్ లో అని చెప్పుకోవచ్చు బట్ దీన్నే కన్సల్టేషన్ అంటాం మనం టెక్నికల్ టర్మ్స్ లో బట్ అగైన్ నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అండ్ నైన్టీన్ థౌసండ్ సిక్స్ ఎయిటీ వన్ ఎప్పుడైతే వస్తుందో దాన్ని మనం సప్లై జోన్ ఆర్ రెస్టెన్స్ జోన్ అంటాం సో ఆ జోన్ కి వస్తే ఫస్ట్ థింగ్ ఏమవుతుందంటే నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ దాటంగానే ఫ్రెష్ బాయింగ్ అనేది ఆగిపోతుంది మేబీ కొద్దిగా ప్రాఫిట్ టేకింగ్ అనేది కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ మనకు అనిపిస్తుంది అండ్ వీక్లీ చార్ట్స్ లో వీక్లీ ఎక్స్పైరీ లో మనం వెళ్ళి చూస్తే కనుక నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ నైన్టీన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ కాల్ లో ఓపెన్ బిల్డప్ చాలా ఎక్కువ రావటం చూస్తాం సిమిలర్లీ నైన్టీన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ నైన్టీన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ పుట్ లో కూడా ఓపెన్ బిల్డప్ ఎక్కువ ఉంది అఫ్ కోర్స్ ఈ రోజు ఎక్స్పైరీ ఉంది మేబీ నైన్టీన్ ఫైవ్ ప్లే చేసే ఛాన్సెస్ ఈ రోజు ఎక్కువ ఉంది బికాస్ లాస్ట్ టూ వీక్స్ నుంచి నైన్టీన్ ఫైవ్ నైన్టీన్ సిక్స్ దగ్గర ప్లే జరుగుతుంది కాబట్టి నెక్స్ట్ వీక్ బిల్డప్ అనేది మనం వీ నీడ్ టు సీ సో ఆల్ ఇన్ ఆల్ మనం చూస్తే నైన్టీన్ టూ నుంచి నైన్టీన్ సిక్స్ లో నెక్స్ట్ కపుల్ ఆఫ్ డేస్ కూడా ట్రేడ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ మనకి ఎక్కువ కనిపిస్తుంది అండ్ విక్స్ ఏదైతే ఉందో ప్రాబ్లం నేను వన్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ రావటం చూసాం లెవెన్ పాయింట్ జీరో త్రీ కి వచ్చింది సో దీన్ని ఏంటంటే విక్స్ ఓరటాలిటీ కొద్దిగా తగ్గింది అంటే కనుక బుల్స్ కి కొద్దిగా కంఫర్ట్ జోన్ గా వచ్చినట్టు ఒక ఇండికేషన్ ఇది సో ఆల్ ఇన్ ఆల్ బై డిప్స్ గానే మనం మార్కెట్ సూచించవచ్చు అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ విషయానికి వస్తే కనుక నేను ఒక ఇన్సైడ్ బార్ ఫార్మేషన్ రావటం చూసాం సో ఒక చిన్న బేరిష్ బార్ రావటం చూసాం బికాస్ మొన్నటి బిగ్ మూవ్ తర్వాత నేను కన్సల్టేషన్ ఆర్ మేబీ కొద్దిగా సెల్ ఆఫ్ కూడా వచ్చింది అఫ్ కోర్స్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఎక్స్పైరీ ఉంది కాబట్టి మేబీ దట్స్ దికేషన్ అండ్ టూ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ రేంజ్ లోనే ట్రేడ్ అవటం చూస్తున్నాం సో దీనిలో హైయర్ ఎండ్ లో ఫాలో ఆన్ బైయింగ్ రావట్లేదు బ్యాంక్ నిఫ్టీ డెఫినెట్ గా బట్ అఫ్ కోర్స్ ప్రీవియస్ హై ఫార్టీ త్రీ ఎయిట్ థర్టీ వన్ ఏదైతే ఉందో అది ఒక కీ రెసిస్టెన్స్ కాబట్టి అది బ్రీచ్ అయిందంటే కనుక మేబీ ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ కూడా అప్సైడ్ వెళ్లే ఛాన్స్ ఉంది సో ఈ స్టేజ్ లో ఫార్టీ త్రీ ఫైవ్ థర్టీ వన్ ఏదైతే వన్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ కింద 20 డే మూవింగ్ యావరేజ్ ఉందో అది ఒక ఫస్ట్ సపోర్ట్ పాయింట్ ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ సపోర్ట్ టూ హండ్రెడ్ డే ఫార్టీ త్రీ టూ ఫార్టీ నైన్ సో ఈవెన్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా లోవర్ లెవెల్స్ లో బయో డిప్స్ కానీ మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇక ఎఫ్ ఎండో స్టాక్ ఆర్ నిఫ్టీ స్టాక్స్ లో మనం నేను చూస్తే కనుక ఇట్ వాస్ క్లియర్లీ అదాని ట్విన్స్ ఏవైతే పర్ఫామ్ చేసేవో ప్రాబ్లీ అదొక రీజన్ నిఫ్టీ కొద్దిగా అవుట్ పర్ఫామ్ చేయటానికి ఇందాక మీరు చెప్పిన క్రూడ్ దీని వల్ల ప్రాబ్లీ బీపీసీఎల్ లాంటి స్టాక్స్ ఆఫ్ కోర్స్ దాని రిజల్ట్స్ బాగున్నాయి అండ్ క్రూడ్ కూడా కలిసి వచ్చింది కాబట్టి బీపీసీఎల్ హాస్ గాన్ ట్రిమెండస్లీ దాంతో పాటు ఏషియన్ పెయింట్స్ ఇవన్నీ కూడా పెరగటం చూసాం అఫ్ కోర్స్ టైటాన్ ఎల్ఎన్టీ ఏవైతే బేసికలీ హెవీ వెయిట్స్ ఉన్నాయో వాటిలో కూడా ఒక మంచి మూవ్ రావటం చూసాం ప్రిడామినెంట్లీ ఐ థింక్ ఐటీ స్టాక్స్ కొద్దిగా డ్రాక్ చేశాయని చెప్పుకోవచ్చు సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఐటీ ఇన్ఫోసిస్ కానీ హెడ్సెల్ టెక్ కానీ ఇవన్నీ కూడా కిందకి రావటం చూసాం మనం అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కాంపనెంట్స్ లో మనం చూస్తే కనుక ఎక్సెప్ట్ ఫర్ ఐసీఐసీఐ అండ్ ఏయూ బ్యాంక్ మోస్ట
మొన్న రిజల్ట్స్ తర్వాత ఇట్ కంటిన్యూ టు మూవ్ అప్ అండ్ బీట్ అండ్ డౌన్ స్టాక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో రైల్వే స్టాక్స్ ఇర్కాన్ కానీ ఆర్బిఎన్ఎల్ ఇవన్నీ కూడా కొద్దిగా దే ఆర్ క్యాచింగ్ అప్ సో ప్రాబ్లీ అది వీ నీడ్ టు లుక్ ఎట్ అండ్ రిజల్ట్స్ బాగా లేని చోట ప్రాబ్లీ వీ ఆర్ సీన్ సమ్ గుడ్ సెల్లింగ్ సో హిమసంగి ఆల్మోస్ట్ టెన్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అవుట్ అని చూసినా సుప్రియా లైఫ్ ప్రాబ్లీ ఫోర్ టు ఫైవ్ ఆర్ సెవెన్ పర్సెంట్ సో ఈవెన్ క్యాష్ స్టాక్స్ లో కూడా మనీ ఇస్ ఫ్లోయింగ్ ఇన్ టు రిజల్ట్స్ బాగా ఇచ్చిన స్టాక్స్ లోకి మనీ వెళ్తుంది అండ్ రిజల్ట్స్ బాగా లేని స్టాక్స్ లోంచి మనీ మూవ్ అవుట్ కూడా అంతే స్విఫ్ట్ గా అవుట్ అని చూస్తున్నా సో ఐ థింక్ దిస్ విల్ కంటిన్యూ సో ప్రాబ్లీ ఈ రోజు మనం నిన్న మాట్లాడుకున్న అడోర్ అండ్ డీకాల్ రిజల్ట్ రియాక్షన్స్ ఈ రోజు ఉంటాయి బికాస్ పోస్ట్ మార్కెట్ వచ్చాయి కాబట్టి so that we need to do in case uh, uh, stocks kanka abnormal ga open aithe kanka maybe profits anedi upper side open avuthe we need to book some profits ane cheptunnaru endukante post results 3 to 4 sessions tarvata a buying edaithe untundo results impact buying adu ayipoyinaka mellaga kinda good ochayadam chustunna so aa ee movement edaithe undo adi catch chestunte that's a good idea now okay okay alage sms pharma results ninna morning manam anukunnam రాబోతున్నాయని వచ్చాయి నిన్న సంతృప్తికరంగానే వచ్చాయి సో క్యూ టూ రిజల్ట్స్ వర్ ఇన్ లైన్ విత్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ క్యూ త్రీ క్యూ ఫోర్ పెర్ఫార్మెన్స్ విల్ బీ బెటర్ దాన్ ది ఫస్ట్ హాఫ్ కాబట్టి స్టాక్ ఏ విధంగా ఆల్రెడీ నిన్న మార్కెట్ టైంలోనే రిజల్ట్ వచ్చింది కాబట్టి కొంతవర కొంతమేరకు రియాక్ట్ అయింది చూద్దాం ఈరోజు ఏ విధంగా నిలబడుతుంది ఈ వచ్చిన చిన్నపాటి అప్రిసియేషన్ నిలబడుతుందా కరిగిపోతుందా అనేది ఎస్ఎంఎస్ ఫార్మాకు సంబంధించిన సస్పెన్స్ ఓకే ఇక కాలర్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు ముందుగా ఒక కాలర్ని తీస్తున్నాం హలో హలో నమస్తే అండి గుడ్ మార్నింగ్ సార్ అడగండి సార్ నా పేరు సాయిరాం గిరి విజయవాడ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను సార్ అడగండి సార్ కళ్యాణ్ జ్యువెలర్స్ ట్రేక్ నగర్ ఈ ప్రైస్లో తీసుకోవచ్చు సార్ రెండు కూడా పెర్ఫార్మింగ్ సెక్టర్స్ పెర్ఫార్మింగ్ స్టాక్స్ ముఖ్యంగా కళ్యాణ్ జ్యువెలర్స్ ఈ ఏడాదిలో వన్ ఆఫ్ ది టాప్ గెయినర్స్ కాకపోతే ఈ లెవెల్లో తీసుకోవచ్చా రవీంద్ర గారు టెక్నికల్గా ఎలా ఉంది కళ్యాణ్ జ్యువెలర్స్ జ్యువెలరీ స్టాక్స్ గివెన్ ఎ గుడ్ రన్ అప్ అండి ఐ థింక్ ప్రాబ్లీ ఈ క్యాన్ హోల్డ్ డౌన్ ఇక్కడ ఎందుకంటే ప్రాబ్లీ కొనుక్కోవచ్చా నో ఐ థింక్ కొద్ది కరెక్షన్ కోసం వీ నీడ్ టు వెయిట్ ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టాక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో హైలో ట్రేడ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి అట్లీస్ట్ ఫైవ్ టు ఎయిట్ పర్సెంట్ కరెక్షన్ వీ నీడ్ టు వెయిట్ ఓకే తిలక్ నగర్ మంచి రిజల్ట్ అనౌన్స్ చేసింది సో యూ కెన్ స్టార్ట్ బయింగ్ నౌ మేబీ డిప్స్ వస్తే ఇంకో ఇంకా కొన్ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో దిస్ ఈజ్ వన్ వన్ మోర్ విన్నర్ ఈ సంవత్సరంలో మనకు తిలక్ నగర్ ఇండస్ట్రీస్ తప్పకుండా యాడ్ చేసుకోవచ్చు కాకపోతే కొంచెం మేబీ ఇప్పుడున్న టూ ఫార్టీ టూ నుంచి సే టూ ట్వంటీ ఫైవ్ టూ థర్టీ ఆ ప్రైస్ వస్తే మాత్రం యూ కెన్ అక్యుములేట్ మరో కలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో మార్నింగ్ అండి అడగండి సభ్యులందరికి శుభోదయం నా దగ్గర ఆర్పీజీ వెంచర్స్ ఒక టూ హండ్రెడ్ జయా ఊషన్ లిమిటెడ్ టూ హండ్రెడ్ ఉన్నాయి వీటిలో ప్రాఫిట్ లో ఉన్నాను ఉండమంటారా ఎగ్జిట్ కమ్మంటారా క్రాంతి గారు ఏమైనా ట్రాక్ చేస్తున్నారా మీరు సార్ ఆ స్టాక్స్ వినపడలేదు వస్తుంది గారు ఏదో ఆర్పీజీ వెంచర్సా మీరు అడిగింది ఆర్పీజీ వెంచర్స్ జయా ఊషన్ లిమిటెడ్ లేదండి ఇవి మేము ట్రాక్ చేయటం లేదు మరో కాలం తీసుకోండి హలో 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 గుడ్ గుడ్ మార్నింగ్ అండి మార్నింగ్ అండి మీ పేరు నా పేరు వెంకట్ అండి హైదరాబాద్ నుంచి మరండి వెంకట్ సార్ ఇప్పుడు నేను ఒక టూ ల్యాక్స్ ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను అండి ఓకే ఫర్ లాంగ్ టర్మ్ సో లార్జ్ క్యాప్స్ అట్లా సో ఏమేం స్టాక్స్ సజెస్ట్ చేస్తారు అలా చెప్పడం కష్టం అండి మీరు ఏదైనా స్టాక్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇది మంచిదా కాదా అని అడగాలి కొంచెం హోంవర్క్ చేసి మళ్ళీ రండి లేదు అంటే మనం మూరత్ సెషన్ని ఫాలో అవ్వండి దీపావళి రోజు అక్కడ కొన్ని సూచనలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఆ సూచనలను మేబీ మీరు అమలు చేసే ప్రయత్నం కూడా చేయొచ్చు ఈ రెండింటిలో ఏదైనా మీ చాయిస్ మరో కాలర్ హలో గుడ్ మార్నింగ్ అండి నా పేరు రఘు హైదరాబాద్ నుంచి కాల్ చేస్తున్నాను మార్నింగ్ అండి పీపుల్స్ నైట్రిక్ అండ్ గోడ్రేజ్ అగ్రోవేట్ ఈ ప్రైస్ లో ఎంట్రీ కావచ్చండి వన్ ఇయర్ కోసం గోడ్రేజ్ గోడ్రేజ్ అగ్రోవేట్ ఓకే రవీంద్ర గారు దీపక్ నైట్రైట్ కొనొచ్చా ఇక్కడ 
సో డెఫినెట్లీ అక్యుములేట్ చేయమని చెప్తానండి ఎందుకంటే ఈ స్టాక్ మనకి కన్సాలిడేషన్ లో జరుగుతాం చూస్తున్నాం మనం బేసికలీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ నవంబర్ లో ఇది ఆల్ టైమ్ హై ఎయిట్ అయింది త్రీ జీరో టూ జీరో దాని తర్వాత లో సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ కూడా రావటం చూసాం సో అది లో యాక్చువల్లీ సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ ఇన్ఫాక్ట్ ఈ మంత్ లో కూడా నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సో సిప్ మోడ్ లో చేస్తే ఇట్స్ ఎ గుడ్ ఐడియా త్రీ మంత్స్ ఈ షుడ్ టేక్ టైమ్ అండ్ ప్రాబ్లీ ఇండస్ట్రీ ఇస్ నాట్ డూయింగ్ గ్రేట్ సో ప్రాబ్లీ రివైవల్ వచ్చింది అని ఒక ఫీల్ అయితే ఇస్తుంది బికాస్ కన్సల్టేషన్ అవుతుంది కాబట్టి వన్ ఇయర్ టైం ఫ్రేమ్ లో అయితే ఐ డోంట్ థింక్ ఈ కిల్ మేక్ బిగ్ మనీ ఎందుకంటే ఇది ఒక రేంజ్ లో ట్రేడ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది ఇక్కడ నుంచి కూడా ట్వంటీ ఫోర్ హండ్రెడ్ నుంచి ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ రేంజ్ లో ట్రేడ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంది బట్ టిప్స్ లో కొంత స్టాక్ ఇన్ కేస్ స్టాక్ లాస్ పెట్టుకోవాలంటే కనుక సెవెంటీన్ ఫిఫ్టీ షుడ్ కీప్ స్టాక్ లాస్ క్రాంతి గారు గోడ్రేస్ అగ్రోవేట్ స్టాక్ కొంచెం అండర్ పర్ఫార్మింగ్ స్టాక్ గానే చూడాలి లాస్ట్ వన్ టూ ఇయర్స్ గానే వచ్చేస్తే స్టాక్ పెద్ద రిజల్ట్స్ ఏమి ఇచ్చినట్లుగా కనపడట్లేదు వస్తుంది గారు ఇన్ కేస్ ఈ స్టాక్ ఈ సెక్టర్ లో ఏంటంటే ఇంకా రివైవల్ అనేది రావాలి ఇంకా రెవెన్యూ విజిబిలిటీ అనేది ఇంకా రావాలి వస్తుంది గారు ప్రస్తుతానికి అయితే ఈ స్టాక్ ని అవాయిడ్ చేయడం బెటర్ వస్తుంది ఈ అగ్రో కెమికల్స్ అలాగే పౌల్ట్రీ క్యాటిల్ ఇటువంటి వాటికి కేటర్ చేసే కంపెనీలకి అంత పెద్ద మనం పెర్ఫామ్ చేయట్లేదు ఇప్పుడు మార్కెట్లో మరి మీరు ఇవి అండర్ పెర్ఫార్మెన్స్ కదా రాబోయే రోజుల్లో క్యాచ్అప్ అవుతాయన్న ఉద్దేశంతో సెలెక్ట్ చేసినట్లు కనిపిస్తుంది రెండు కూడా ప్రస్తుతానికి మీరు స్ట్రాంగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ క్యాండిడేట్స్ అయితే కావు మరో కలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో ఈ పైసలో పైసలో ఉంది కదా సార్ పైసలో ఫిఫ్టీ టూ లో ఉన్నా ఇప్పుడు సెవెంటీ సిక్స్ ఉంది అది అమ్మమంటారా ఉంటామంటారా ఇంకొక స్క్రిప్ట్ టిఎంసిసి త్రీ థర్టీ లో కొన్నా ఇప్పుడు త్రీ నాట్ సిక్స్ ఉంది ఏదండి డిఎంసిసి 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 ఒకటి పైసాలో ఒకటి పైసాలో అర్థమైంది నాకు డిఎంసిసి అనేది చూడాలి డిఎంసిసి సార్ కెమికల్ ఓకే సరే ముందు పైసాలో డిజిటల్ ఇది ఒక ఎన్బిఎఫ్సి ఎన్బిఎఫ్సి కంపెనీ ఇది చెప్పండి క్రాంతి గారు చాలా రిస్కీ స్టాక్ వస్తుంది గారు ఇదేంటంటే అందరికి సూట్ అయ్యే స్టాక్ కాదు చాలా రిస్కీ స్టాక్ అనమాట వీళ్ళు ఈ డిజిటల్ ఎస్ఎంఈ ప్లాట్ఫామ్ ఇవన్నీ వీటిలో చేస్తుంటారు లెండింగ్ చేస్తుంటారు కానీ ఏంటంటే దీన్ని ప్యూర్ గా మనం ఎన్బిఎఫ్సి విత్ మన ఏదైతే బజాజ్ ఫిన్సర్ ఉందో లేకపోతే కొనావాల ఫిన్ కార్ ఉందో వీటితో కంపేర్ చేయడానికి లేదు ఇట్స్ అ వెరీ హై రిస్క్ బిజినెస్ ప్రపోజిషన్ వస్తుంది గారు రిజల్ట్స్ అయితే బాగా పెరిగినాయి ఈ క్వార్టర్ లో కానీ ఏంటంటే జాగ్రత్తగా ఉండే స్టాక్ ఈ స్టాక్ ని ఓకే సార్ క్రాంతి గారు ఆడియో ఏదో కట్ అయిపోయింది పైసాలో డిజిటల్ ఎగ్జిట్ అయిపోండి మీరు లాభంలో ఉంటే ఈ డిఎంసిసి అనేది కొద్దిగా ఇప్పుడిప్పుడు అలాగా పైకి తొంగి చూసే ప్రయత్నం చేస్తుంది రిజల్ట్ వచ్చేసింది ఎంత మాత్రం ఆశాజనకంగా లేదు గొప్పగా కూడా లేదు సో డెఫినెట్లీ డిఎంసిసి నుంచి కూడా బయటకు వచ్చేయచ్చు మీరు డిఎంసిసి స్పెషాలిటీ కెమికల్స్ ధరమ్స్ ధరమ్సి మొరార్జీ కెమికల్ కంపెనీ ఇది ఈ కంపెనీ పేరు వీళ్ళు ఫార్మాకి డిటర్జెంట్స్ డైస్ ఇటువంటి ఇండస్ట్రీస్కి అవసరమైన కెమికల్స్ని స్పెషాలిటీ కెమికల్స్ని తయారు చేస్తూ ఉన్నారు రైట్ మరో కాలర్ హలో గుడ్ మార్నింగ్ సార్ మార్నింగ్ అండి మీ దగ్గర స్టాక్ పెర్ఫామ్ చేయట్లేదండి మీరు అన్నట్లు రిజల్ట్ బాగానే వచ్చింది అయినా కూడా పెర్ఫామ్ చేయట్లేదు మేబీ ఫ్యాన్సీ లేదు అదొకటి కారణం అయి ఉండొచ్చు సో క్రాంతి గారు ఏమైనా జేఎం ఫైనాన్షియల్ గురించి ఏమైనా సమాచారం ఉందా మీ దగ్గర మనం చూస్తే రెవెన్యూ పెరిగింది కానీ ప్రాఫిటబిలిటీ లాస్ట్ ఇయర్ సేమ్ క్వార్టర్తో చూస్తే కనుక వస్తుంది గారు తగ్గడం జరిగింది వస్తుంది నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఈ మొత్తం ఈ ఫైనాన్షియల్ సెక్టర్లో ఎస్పెషల్లీ ఈ బ్రోకింగ్ స్టాక్స్లో ఏ అయితే ప్రైవేట్ వెల్త్ మేనేజ్మెంట్ లో స్టాక్స్ ఉన్నాయో లేకపోతే ఒక డిజిటల్ ఇంటర్ఫేస్ ఉన్నాయా అంటే మనకి ఏంజిల్ వన్ లాంటి స్టాక్స్ ఇటువంటి స్టాక్స్ లో ఇన్వెస్టర్ బైయింగ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది వస్తుంది వస్తుంది జేఎం వచ్చేసేసి ఇట్స్ ఎ స్టాండ్ అలోన్ ఒక 
స్టాక్ బ్రోకింగ్ కంపెనీ కింద మార్కెట్ పర్సెప్షన్ చూస్తుంది వాల్యూషన్స్ కూడా బయింగ్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఆ రకంగానే ఉంటుంది ప్రస్తుతానికి అందువల్ల మనకి ప్రైస్ తగ్గినట్లు కనపడినప్పటికీ దీంట్లో బయింగ్ ఇంట్రెస్ట్ కానీ ఒక సబ్స్టాన్షియల్ బయింగ్ ఇంట్రెస్ట్ రావట్లేదు వస్తుంది దీనికంటే మించి డిప్స్ లో ఏంజిల్ అన్నాయి ఏదైతే చాలా స్ట్రాంగ్ గా వెళ్తుందో కస్టమర్ ఎక్విజిషన్ ఈ సెగ్మెంట్ లో అటువంటి స్టాక్స్ లో కానీ లేకపోతే వెల్త్ మేనేజ్మెంట్ లో మనం చూస్తే కనుక ఆనందరాటి ఈ స్టాక్ కూడా చాలా సబ్స్టాన్షియల్ గా పెరగడం జరిగింది లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ లో సో అటువంటి స్టాక్ లో ఆయన మూవ్ అయితే కనుక మంచి గేమ్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంది రైట్ మరో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు మార్కెట్ ప్రీ ఓపెన్ లెవెల్స్ నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫోర్ సిక్స్టీ ఫైవ్ దగ్గర కనిపిస్తుంది ఈ సమయంలో హలో హలో నమస్తే సార్ నమస్తే నా పేరు శివ అండి నా దగ్గర టాటా ఎలాక్సీ ఏడు వేల నాలుగు వందల దగ్గర ఒక యాభై షేర్లు ఉన్నాయండి కొంచెం టెక్నికల్ లెవెల్స్ అదొకటి లోకేష్ మెషిన్స్ ఈ కరెంట్ లెవెల్స్ లో యాడ్ చేసుకోవచ్చా ఓకే ఐ థింక్ సెవెన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఈస్ అ గుడ్ ఎంట్రీ పాయింట్ అండి ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ మీకు లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ నుంచి అదే ఆల్మోస్ట్ లో ఫామ్ అవుట్ అని చూసాం ఆఫ్ కోర్స్ సిక్స్టీ నైన్ నైన్టీ సెవెన్ థౌసండ్ సో నా ఉద్దేశంలో మంత్లీ చార్ట్ లో ఇవి ఈ మంత్ మనం చూడాలి సో నా ఎయిట్ సిక్స్ ఎయిట్ ఫైవ్ దగ్గర ఒక రెసిడెన్స్ అయితే ఉంటుంది సో ట్రేడింగ్ బెట్ కింద తీసుకుంటే కనుక ఆ రేట్ లో ఒకసారి అమ్మే ప్రయత్నం చేయొచ్చు అట్లీస్ట్ పార్షియల్ ప్రాఫిట్స్ అనేది బుక్ చేయొచ్చు అండ్ ఎయిటీ ఫైవ్ టు సెవెంటీ సెవెన్ థౌసండ్ రేంజ్ లో ట్రేడ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ కనిపిస్తుంది లాస్ట్ ఫోర్ డేస్ నుండి నాకు మూడ్ అప్ ట్రిమెండస్లీ సెవెన్ ఫోర్ టు ఎయిట్ టు విత్ ఇన్ ఫోర్ డేస్ పెరిగింది సో వాల్యూమ్ తోటి కూడా బ్రేక్ అయింది ఈ మంత్ క్లోజింగ్ కనుక ఎయిట్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ అది ఈ ప్రైజ్ లో క్లోజ్ అవుతే కనుక ఎయిటీ ఎయిట్ ఎయిటీ సిక్స్ టు ఎయిటీ ఎయిట్ దాకా వెళ్ళే ఛాన్సెస్ అయితే కనిపిస్తుంది అండ్ లొకేష్ ప్రాబ్లీ స్లోలీ అక్యూమిలేట్ చేసుకోమని చెప్తాను ఎందుకంటే ఇది కూడా ఫోర్ మంత్స్ లోనే కన్సల్టేషన్ తర్వాత వన్ సెవెంటీ నుంచి టూ ఫిఫ్టీ సెవెన్ దాకా కూడా మూవ్ అవటం చేసాం so then ki entry point would be 240 and uh, uh, demand zone 225 and 240 much lo untundi uh, dips lo untane it's a advantageous an untaru endukante pretty much 100 nunchi 264 edaithe move ochindo last 6 uh, months lo it is done inko the consolidation ay chance untundi of course spike kelthe ganke it can go up to 300 so all in all 300 nunchi 220 range lo ee stock trade ay chance undi lower end of the range one should buy okay రైట్ మరో కాలర్ లైన్ ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే సార్ నా పేరు వెంకట్ అండి హైదరాబాద్ నుంచి నమస్తే అడగండి వెంకట్ సార్ నా మూడు స్టాక్స్ కొందాం అనుకుంటున్నాను సార్ కొనొచ్చ ఎంట్రీ పాయింట్ కావాలి సార్ గేట్వే డిక్ ఒకటి హెచ్బి వన్ హెచ్ఏవి అని ఒకటి బ్యాంక్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర ఓకే మూడు కూడా స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్ ని సెలెక్ట్ చేస్తున్నారు బట్ హెచ్ఏవి అండ్ బిఓఎం ఈ రెండు ఈ మధ్య వరకు కొద్దిగా హాట్ కేక్స్ లాగా ట్రేడింగ్ జరిగిన స్టాక్స్ ఇవి క్రాంతి గారు గేట్ వే డిస్ట్రిక్ పార్క్స్ కొనొచ్చా వసంత్ గారు ఈ టైమ్ లో గేట్ వే డిస్ట్రిక్ పార్క్ ఇమీడియట్ గా జంప్ చేసి కొనవసరం లేదు వసంత్ గారు ఇంకా ఈ లాజిస్టిక్ స్పేస్ లో ఇంకా ఎర్నింగ్ రివైవల్ అనేది రావాలి నెక్స్ట్ బోటమ్ లెవెల్ లో పెద్ద డిమాండ్ అనేది రావట్లేదు వసంత్ గారు సో అందువల్ల ఈ క్వార్టర్ వెయిట్ చేసి నెక్స్ట్ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ చూసుకుని గేట్ వే డిస్ట్రిక్ కి వెళ్తాం అంజిత్ వసంత్ గారు బ్యాంక్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర వసంత్ గారు స్టెల్లర్ పెర్ఫార్మెన్స్ రిజల్ట్స్ చాలా స్ట్రాంగ్ గా వచ్చినాయి నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఈ స్టాక్ లో ఆల్రెడీ మంచి ర్యాలీ అనేది మనం విట్నెస్ చేసాం నెక్స్ట్ రీసెంట్ గా కరెక్షన్ అయ్యి మళ్ళీ రికవర్ అవుతుంది ఇన్ కేసు ఆయన కనుక లాంగ్ టర్మ్ హొరైజన్ ఉంటే కనుక డెఫినెట్ గా బ్యాంక్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర స్టాక్ లో లాంగ్ టర్మ్ కోసం ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు వస్తుంది గారు టిప్స్ ఓకే ఎస్టేవిఎన్ సేమ్ కేసు అండి హ్యూజ్ ప్రాజెక్ట్స్ తో ముందుకు వెళ్తున్న కంపెనీ ఇప్పుడు హైడెల్ నుంచి ఇతర రంగాలు కూడా విస్తరించింది కంపెనీ ఒకప్పుడు ఓన్లీ హైడెల్ ప్రాజెక్ట్స్ చేసే కంపెనీ ఇప్పుడు ఈవెన్ థర్మల్ ప్రాజెక్ట్స్ చేయడానికి కూడా సిద్ధం అవుతుంది సో అటువంటి ఒక షిఫ్ట్ అనేది మనం ఎనర్జీ సెక్టర్లో ఎస్జేవిఎన్లో చూస్తున్నాం సో మూడు మీరు సెలక్షన్ బాగానే ఉంది అన్ని చిన్న కంపెనీలు సెలెక్ట్ చేస్తున్నారు గేట్వే కూడా రిజల్ట్ బాగానే వచ్చింది కొద్దిగా లెవెల్స్ చూసుకొని ఎంటర్ కావాల్సిన సమయం మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో శుభోదయం సార్ అందరికి నమస్కారం అడగండి నేను నిజామాబాద్ నుంచి కార్మన్ నుండి అడుగుతున్నాను సార్ అడగండి ఈ రాధికా జ్యువెలరీస్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ షేర్ కు థర్టీ ఫైవ్ రూపీస్ లో ఉన్నా సార్ అది ఓకే ఇందాక మన రాజేంద్ర గారు అన్నట్లుగా ఆల్ జ్యువెలరీ స్టాక్స్
పద్నాలుగు కోట్ల ప్రాఫిట్ ఇంకా సెప్టెంబర్ రిజల్ట్ రావాల్సి ఉంది జూన్ వరకు పెర్ఫార్మెన్స్ స్లోగా క్రమేపి ఇంప్రూవ్ అవుతూ వస్తుంది ఓకే రవీంద్ర గారి పేరు అర్థమైనట్లుగా లేదు క్రాంతి గారు రాధికా జువెల్ టెక్ ఏమైనా ట్రాక్ చేస్తున్నారా ఇదేంటంటే రాధికా జువెల్ టెక్ అనేది ఇట్స్ ఎ వెరీ స్మాల్ క్యాప్ కంపెనీ సిక్స్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ మార్కెట్ క్యాప్ నెక్స్ట్ ఎస్ఎంఈ ప్లాట్ఫామ్ నుంచి ఇప్పుడే గత జనవరి నెలలో మనకి అప్గ్రేడ్ అయింది మెయిన్ బోర్డు లో సో జాగ్రత్తగా కంపెనీని అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండాలి వస్తుంది ఓకే మేబీ స్టాప్ లాస్ తో హోల్డ్ చేయండి ప్రస్తుతానికి సీజన్ బానే ఉంది జ్యువెలరీ స్టాక్స్ కాబట్టి ఓకే మరో కాలర్ ఉన్నారా హలో ఎస్బిఐ <laughs> 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 మీరు మరో కాలర్ హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు నమస్తే అండి నా పేరు శ్రీలత అండి కమ్మ నుంచి అండి అడగండి శ్రీలత గారు సార్ నాకు మూడు స్టాక్స్ ఉన్నాయండి నవకర్ కార్పొరేషన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ లో ఉన్నాయండి లెవెన్ సెవెంటీ స్టాక్స్ అండి ఓకే అండి జియో ఫైనాన్స్ టూ థర్టీ టూ లో ఉన్నాయండి ఫైవ్ హండ్రెడ్ అదానీ సొల్యూషన్స్ సెవెంటీ ఫోర్ ఉన్నాయండి ఫిఫ్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్ లో ఫిఫ్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్ లో దాని ఎనర్జీ సొల్యూషన్స్ ఓకే రైట్ సరే జియో ఫైనాన్షియల్ ఇప్పుడు అప్పుడే హడావుడిగా పెరిగి పెరిగేదో తగ్గేదో కాదు ఇది చాలా స్టేబుల్గా ఉంటుంది మీకు పేషెన్స్ ఉంటే హోల్డ్ చేయదే కానీ స్టాక్ నమకార్ కార్పొరేషన్ పరిస్థితి ఏంటి క్రాంతి గారు అదానీ ఎనర్జీ ఫైనల్ ఆర్డర్ సెబీ ఆర్డర్ అనేది రావాల్సి ఉంది అందువల్లే ఈ స్టాక్స్ కొంచెం స్తబ్దుగా ఆ ఓవర్ హ్యాంగ్ అనేది ఈ స్టాక్స్ మీద ఉంది జియోకి మీరు చెప్పారు ఇట్ విల్ టేక్ టైమ్ ఫర్ ద స్టాక్ టు రివైవ్ నౌకర్ మీరు కొద్దిగా లాస్ లో ఉన్నారు ఎప్పుడైనా ర్యాలీస్ వచ్చినప్పుడు బయటకు వచ్చేయడం మంచిది ఓకే మరో కాలర్ హలో సార్ గుడ్ మార్నింగ్ అండి మార్నింగ్ అండి సార్ ఇది డిఎల్ఎఫ్ ఫైవ్ నాట్ నైన్ లో తీసుకున్నానండి ఇప్పుడు బయటకు వచ్చేయచ్చు అంటారా ఇంకా వెయిట్ చేయొచ్చు అంటారా డిఎల్ఎఫ్ రవీంద్ర గారు హోల్డ్ చేయమంటారా Yeah, one of the strongest chart and so in, uh, I think uh, most of the real estate stocks could it's doing great so definitely hold an enter no only thing with trading attitude look on it again cup protective stop it come on jipter so a uh, stop loss now it's around 565 into 30 rupees in the close in that again guy should uh, sell okay oh, trading bet it there but investment for so I say I would say is to definitely hold for at least uh, next two or three quarters yeah 600 rupees I pay in the DLF choose to gunny స్ట్రాంగ్ రన్ అనేది బుల్ రన్ అనేది రియల్ ఎస్టేట్ సెక్టర్లో డిఎల్ఎఫ్లో కూడా చూస్తూ ఉన్నాం మరో కాలర్ 
హలో నమస్తే అండి అడగండి నమస్తే అండి అదే టీవీలో చూస్తుంటా కానీ నాకు చదువు లేదు చెయ్యాలనుకుంటున్నాను ఎలా చెయ్యాలని సార్ ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారా చదువు లేదు ఎలా చేయగలరు చదువు లేకపోయినా ఇబ్బంది ఏం లేదండి విత్తం డబ్బులు కావాలి ఇక్కడ మనీ ఈజ్ ది రా మెటీరియల్ డబ్బే ఇక్కడ ముడి పదార్థం డబ్బు ముడి పదార్థంగా చేస్తే మార్కెట్లో ఎండ్ ప్రోడక్ట్ కూడా డబ్బే కాబట్టి సరస్వతి కంటే కూడా లక్ష్మికి ఇక్కడ ప్రాధాన్యం ఎక్కువ కాబట్టి మీరు ఏమీ జంకాల్సిన అవసరం లేదు చదువు లేదు అని మన కార్యక్రమాన్ని చూస్తూ ఉండండి డిమాట్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేశారా మరి మరి ఇది అన్ని మీరు నెగిటివ్గా చెప్తే ఎలాగా ముందు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సంకల్పం ఉంది మీకు దాన్ని మరింత దృఢ సంకల్పం చేసుకోండి మీ పిల్లలు ఎవరో ఒకళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళతో ఒక డిమాట్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసుకొని మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ద్వారా ముందు మొదలుపెట్టండి అక్కడ నుంచి మీరు కొద్ది కొద్దిగా మన కార్యక్రమం చూస్తుంటే అలవాడే విజ్ఞానం ఆధారంగా ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రక్రియ మేబీ ఒక వన్ టూ ఇయర్స్లో మొదలుపెట్టచ్చు హడావుడు ఏమీ లేదండి మార్కెట్స్ ఎక్కడికి పోవు విజయం తప్పకుండా సిద్ధిస్తుంది మీకు ఓకే ఇక నైన్టీన్ ఫోర్ థర్టీ ఫోర్ పది పాయింట్ల నష్టం ఫ్లాట్గా ఓపెన్ అయిందని చెప్పాలి నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా పాయింట్ వన్ సిక్స్ పర్సెంట్ నష్టంతో కనిపిస్తుంది సెన్సెక్స్ నలభై పాయింట్ల నష్టంతో కనిపిస్తుంది మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ యాజ్ యూజువల్ పాజిటివ్గా ప్రారంభమైంది పాయింట్ టూ ఫోర్ పర్సెంట్ అప్ ఫిఫ్టీన్ నైంటీ సిక్స్ స్టాక్స్ లాభాలతో ఫోర్ ట్వంటీ టూ స్టాక్స్ నష్టాలతో దివీ స్లాబ్స్ స్టాక్ కొద్దిగా పెరిగింది లూపిన్ మంచి రిజల్ట్ అనౌన్స్ చేసింది అయినా వన్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ పెరిగింది సో ఫార్మా ప్యాక్లో పాజిటివిటీ కొనసాగుతోంది ఎమండెమ్ ఎమండెమ్ కూడా పెరిగింది పాయింట్ ఫైవ్ ఎయిట్ పర్సెంట్ హీరో మోటో కార్ప్ పెరిగింది ఎలాంటి లాభాలతో ఓపెన్ అయింది ఏషియన్ పెయింట్స్ ఫ్లాట్గా ఉంది ఇలా మనకు ఓపెనింగ్ ట్రేడ్ కనిపిస్తోంది రాజేంద్ర గారు ట్రేడింగ్ అడ్వైజ్ ఏమైనా ఇస్తారా ఐ థింక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద యాక్షన్ అంతా రిజల్ట్స్ యాక్షన్ లో ఉందండి సో నా ఉద్దేశంలో ప్రాబ్లీ నిఫ్టీ వన్ షుడ్ హోల్డ్ ఆన్ ఇక్కడ ఇమీడియట్లీ జంప్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు బట్ డెఫినెట్లీ ఇంకొక సిక్స్టీ పాయింట్స్ అంటే నైన్టీన్ థౌసండ్ త్రీ నైన్టీ అలా వస్తే కనుక వన్ షుడ్ ట్రై టు బై అక్కడ ఎందుకంటే సెవెంటీ టు ఎయిటీ పాయింట్స్ టాప్ లాస్ అండ్ ప్రాబ్లీ రిజల్ట్స్ యాక్షన్ తోటి ఎంటీఆర్ ఒక బైయింగ్ ఆపర్చునిటీ వస్తుంది లాంగ్ టర్మ్ ప్లేయర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో సో ట్వంటీ నైన్ ట్వంటీ నుంచి ఆల్మోస్ట్ ఈ రోజు టెన్ పర్సెంట్ కింద ఓపెన్ అయింది ట్వంటీ టు సెవెంటీ సో బ్యాడ్ రిజల్ట్స్ వచ్చిన రోజు మంచి కంపెనీస్ ని పిక్ చేసుకుంటే మేబీ నెక్స్ట్ వన్ ఇయర్ లో వన్ క్యాన్ మేక్ సమ్ మనీ ట్రేడింగ్ బెట్ లాగా కాకుండా ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఐడియా లాగా వన్ షుడ్ ట్రై టు అక్యూములేట్ ఎంటీఆర్ ఈ ప్రైస్ లో థర్టీ ఫార్టీ పర్సెంట్ అండ్ అప్ టు టూ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ బ్యాలెన్స్ లాంగ్ టర్మ్ ప్లేయర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో దిస్ షుడ్ ట్రై టు బాయ్ ఓకే రైట్ నెల్ క్యాస్ట్ ఈ స్టాక్ కూడా పెరిగింది వాళ్ళ మేబీ రిజల్ట్ రియాక్షన్ అనుకుంటాను ఇట్ ఈస్ అప్ ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఓకే కార్యక్రమాన్ని మనం బ్రేక్ లేకుండా నడిపించాం కాబట్టి ఇక్కడ ఎర్లీగా క్లోజ్ చేయాల్సిన సమయం ఇది మెయిల్స్ అన్నింటినీ మనం ఆఫ్టర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో పీవైటీ మార్కెట్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో తీసుకుందాం థ్యా